வேதையெல்லாம் எதுவும் வராது இது சுகருக்கு ரொம்ப தேவைப்பட்ட கிழங்கு இதெல்லாம் தீவனம்லாம் எதுவும் போடவே மாட்டேன் இயற்கையாக தான் உருவாகும் அது இயற்கையாக தான் உருவாகும் வந்து கிழங்கு வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறாங்க ஆனால் இவங்க கூட எடுக்கிற அந்த கொள்முதல் ரேட் என்ன பார்த்தா வெறும் ஒரு ரூபா ஆனால் விவசாயம் நான் பண்ணிவிட்டு நஷ்டம் போடுவோம் அங்கே வந்து மார்க்கெட்டில் போகிற ரேட்டு தான் எனக்கு உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழுக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற காலம் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பழமொழி கேள்விப்பட்டிருப்போம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவே மருந்து இது எதுக்காக பெரிய கொள்ள சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த காலத்தில் உதவன பொருட்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த உணவு சாப்பிட்ற பொருள் எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா மருந்தாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் காலம் செல்ல செல்ல அதாவது நாகரிகம் வளர வளர பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து நம்மளுடைய நாகரிக வளர்ச்சியால் மனிதன் மாற்றம் அடைஞ்சனோ அவனோட உடை ஸோ உணவே மருந்து அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை போய் இப்போ என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு சாப்பிட்டு அந்த உணவு செரிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தோம்னா மாத்திரை போடுறோம் அந்த நிலைமைக்கு வந்துவிட்டோம் அப்படி உணவே மருந்து ஏன் பெரியவங்க சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு எல்லாமே மருத்துவ குணம் உடைந்தாக இருந்துச்சு அதில் எந்த பொருளுமே விதிவிலை கிடையாது அதில் ஒன் ஆஃப் த இதுவும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணங்கிழங்கு பணங்கள் அவ்வளோ வகையான மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அதை சாப்பிட்டா வந்து நமக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி அப்படிங்கிற எந்த ஒரு நோயுமே நம்மளை அண்டாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பணங்கிழங்கு வந்து எப்படி உற்பத்தி செய்கிறாங்க எத்தனை நாள் அதுக்கு ஆகும் அந்த பணங்கிழங்குனால நமக்கு என்னென்ன மகத்துவங்கள் இருக்குது அதை பற்றி அந்த வீடியோ காணொலி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பார்த்தா பணங்கிழங்கு அந்த தோன்ற வேலை வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் வேலை செய்கிற நபர்களை ஒரு அண்ணனை தான் நம்ம கேட்க போகிறோம் ஆனால் வணக்கண்ணே வணக்கம் சார் ரட்டனை ஆ ரட்டனைங்களா ரட்டனை எம் கண்ணன் ஆ ஓகேண்ணா இப்போ என்ன வேலை நடந்துகிட்ருக்குண்ணா இங்கே பணங்கிழங்கு போட்டு வெட்டிங்கிற சார் பணங்கிழங்கு போட்டு வெட்டிகிட்ருக்கீங்கண்ணா இந்த பணங்கிழங்கு வந்து என்ன யூஸ்ண்ணா எதுக்காக நம்ம சாப்பிட்றோம் இது சார் இது வந்து வேதையெல்லாம் எதுவும் வராது இது சுகருக்கு ரொம்ப தேவைப்பட்ட கிழங்கு அதனால் வந்து இது விவசாய மக்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு அடுத்தவங்களுக்கு நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிறோம் இங்க இருந்து கோயம்பேடு போவோம் கோயம்பேட்டுல இருந்து வேற யாராவது வாங்கி சாப்பிடுவாங்க இது எல்லாத்துக்குமே நல்லது இது மருந்து இருந்து போடாது ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க எப்படி விலை வைக்கணும் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதான் சார் அது வந்து ஆடி மாசம் அஞ்சு ஆறு தேதியில போயிட்டு வெளியூர் போயிட்டு கொட்டை ஏத்தின்னு வரும் நாங்க பணமரம் வந்து மரத்திலேயே பழுத்து கிழவு ஊயும் அதை ஏத்தின்னு வந்து நாங்க ஒரு இடத்துல வந்து மொத்தமா கொட்டி ஒழு ஓட்டுவோங்க மா டிராக்டர் வச்சு ஒழு ஓட்டுவோம் அந்த ஒழுவில் வந்து சில மேலகர பூண்டு கரும்பு எல்லாம் வெளியே போயிடும் வெளியே போயிட்ட பிறகு அப்புறம் ஜேசிபி வச்சு திரும்பி கிளறி ரெண்டு மூணு ஐட்டம் கிளறுவோம் கிளறி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் திரும்பி டிராக்டர் வச்சு ஓட்டுவோம் ஓட்டிய பிறகு அப்புறம் ஆளை வச்சு வெளியில் இருக்கிற கொட்டை எடுத்து அந்த ஒழு ஓட்டின இடத்த கொட்டி அதை நாங்கள் ஆளை வச்சு அடுக்குவோம் அடிக்கு ஆடி ஆவணி புரட்டாசி ஐபிசி கார்த்தி கார்த்தி மாதம் ஒரு நாலஞ்சு தேதியில் எடுத்துருவோம் எடுத்து ஆளை வச்சு அதை திரும்பி நாங்கள் வந்து அது மேலே இருக்கிற பூண்டுகள்லாம் பிடிங்கிட்டு அதில் வந்து வேற எதுவும் இதுவெல்லாம் தீவனம்லாம் எதுவும் போடவே மாட்டோம் இயற்கையாக தான் உருவாகும் அது இயற்கையாக தான் உருவாகும் அந்த நாலஞ்சு மாதம் தான் நாங்கள் வெட்டி மண் பார்த்தா இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் நீங்கள் இவ்வளோ நினைக்கிறீங்க நான் மேலே நிற்கிறேன் அவ்வளோ ஆடுதில் இந்த இப்போ கணவர் வளர மாட்டேன் அது குறைஞ்சது ஒரு நாங்கள் மண் கொட்டுறதே வந்து ஒரு ஆறு அடி மண்ணுக்கு மேலே கொட்டுவோம் மணலில் தான் கொட்டுவோம் மற்றபடியாக வந்து எரு இல்லை அடுத்தவுடு எதுவும் நடவடிக்கை அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது கெட்ட இடம் இல்லை புது மண்ணை தான் கொட்டி அதெல்லாம் நாங்கள் அந்த பணங்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து நமக்கு வந்து அந்த அதாவது சொல்லுவோம் அந்த அறுவடை தன்மைக்கு வந்து எப்படி பார்த்தா தெரியும் சார் அது எங்களுக்கு வந்து தேதி இருக்குது நாங்கள் வந்து ஆடி அஞ்சு தேதியில் போடுறோன்னு சொன்னால் கார்த்தி அஞ்சு தேதியில் எடுக்கிற தேதி எங்களுக்கு வந்துடும் நாலு நாங்கள் கைக்கு பண்ணி வச்சுன்னு இருப்போம் அதே டைமில் மேலே வந்து ஒரு பச்சாக ஒரு குருத்து ஒன்று வரும் அந்த குருத்து வந்து ரெண்டு இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு மேலே நம்ம விட்டுட்டோன்னு சொன்னால் கிழக்கிற கிழங்கு தண்ணி ஓட்டிரும் அழுவில் ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து அது மனுஷால் வந்து சாப்பிட முடியாது விவசாயி வந்து சாப்பிட்றாங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து நமக்கு எந்த வேதையும் வராதுன்றதுனால தான் அதை வாங்கி இன்னமும் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க அதனால்
அந்த சாயம் அகப்பட்டது அந்த கிழங்குல ஊறுச்சுனா வேதிங்கள் ஒரு பறவை செய்யும் அதனால வந்து நாங்க ரெண்டு இன்ச் மேல குருது வந்து வந்து இதுல ஏதாவது நோய் தாக்குதல் பூச்சி தாக்குதல் அப்படியே தான் இந்த பணங்கள் ஏதாவது வரும் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது சார் இது சுத்தமான தூய்மையான மணல் தானே இது அதனால வந்து பூச்சிலாம் தாக்கத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை கிழங்குறாங்க <laughs> 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 நடுவோம் <laughs> 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 ஜேசி போச்சு கிளறும் போது ரெண்டு மூணு பயணம் கிளறணும் கிளட்டு அதுக்கப்புறம் ஆளை வச்சு மட்டம் கட்டணும் நாலா பக்கமும் சமமா கட்டணும் சமமா கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வெளியில இருக்கிற கொட்டை நம்ம ஏத்தி வந்து கொட்டுறோம் பாத்தீங்களா அந்த கொட்டையை வாரி அந்த இடத்துல கொட்டணும் கொட்டி அதுக்கப்புறம் ஆளுங்களை விட்டு அடுக்கு விட்டுட்டு அவங்க எந்த அளவுக்கு அடுக்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அள்ளின்னு வந்து தலைமலை கொட்டணும் கொட்டி கொட்டி அதுக்கப்புறம் மண்ணு போடணும் மேல மண்ணு வந்து ஒரு ரெண்டு மம்டி அந்த மண் அளவுக்கு மேல போட்டு விட்டோம்னா அது கிழங்கு பணங்கிறது கிழங்குறோம் <laughs> 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 அப்ப அது அடுத்த இடத்த மாத்தி வந்து அத வந்து எங்களுக்கு எதுவும் யூஸ் ஆகாது அதுக்கு முன்னா வந்து சுண்ணாம்பு சொல்றது எல்லாம் யூஸ் ஆகும் இப்ப அதுக்கெல்லாம் யூஸ் கிடையாது நாங்க ஆளை வச்சு அதை திரும்ப வந்து கிருஷ்ணால இல்ல பெட்ரோல ஏதாவது ஊத்தி ஆளை வச்சு கொளுத்துவோம் அந்த கொட்டையை வந்து எரிச்சிடுவோம் இப்ப இந்த பணங்கிழங்கு எடுத்தாச்சு இப்ப பின்னாடி எல்லாமே அடிக்கி வச்சிருக்கீங்க இதை வந்து எவ்வளவு கிலோக்கு வாங்க எடுத்துட்டு போறாங்க அங்க விக்கிறப்ப எவ்வளவு விக்கிறாங்க இதை பத்தி கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க இதை வந்துமா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு மூட்டை போகுதுன்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு நாளைக்கு போவோம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு மூட்டை ஒரு மூட்டை கிழங்கு எழுநூறு ரூபா கூட போவோம் எட்நூறு கூட போவோம் மார்க்கெட் போறதுனால தான் இதுல இதுல கூட விலையை கம்மி பண்றது அதிகப்படுத்துது நிர்ணயம் பண்றாங்களா ஆமா பண்றாங்க இதனால பாதிப்பு ஏதாவது உங்களுக்கு ஏற்படுதா இப்போ நீங்கள் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறீங்க எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் வந்து இப்போ நான் வெளியே வாங்கி சாப்பிட்ற ஒரு கிழங்கே பார்த்தா இருபத்தி அஞ்சு ரூபா முப்பது ரூபா சொல்கிறாங்க இன்னும் வந்து சென்னை கிட்ட அப்படி போகிற பார்த்தா நாற்பது ரூபா நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு சொல்கிறாங்க இதுக்கான ஆனால் உங்ககிட்ட எடுக்கிறப்ப ஒரு கிழங்குங்கிறப்ப எவ்வளோ நான் உங்களுக்கு ரேட் போகுது எனக்கு வந்து ஒரு கிழங்கு என்று மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ரூபாயும் போவோம் எண்பது பைசாவும் போவோம் ஆனால் விவசாயம் நான் பண்ணிவிட்டு நஷ்டம் போடுவோம் அங்கே வந்து மார்க்கெட்டில் போகிற ரேட்டு தான் எனக்கு நான் போயிட்டு அங்கே போயிட்டு மார்க்கெட்டில் வச்சு நான் வியாபாரம் பண்ணுறது இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்புறேன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் நம்பி தான் நான் அனுப்புவேன் அங்கே ஒரு புரோகர் இருக்காங்க அவங்க மூலத்தில் எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க ஒன்றரை ரூபா கூட வைப்பாங்க ரெண்டு ரூபா கூட வைப்
நம்ம நேரிட்டு பார்க்கறதுக்கு இல்லை ஆனால் நமக்கு வந்து ஒரு பயிர் செய்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து க மல்லாட்ட பயிர் போடுறோம் கமிட்டியில் எடுத்து போடுறோம் அது கமிட்டியில் அவங்க என்ன ரேட்டு போடுறாங்களோ அதானே அதை வச்சு தான் நாங்களும் விவசாயம் பண்ணுறோம் அது வந்து நேர் டீலிங்கன்றது வந்து நமக்கு அது வழிபாடு தெரியல அதனால் நேர் டீலிங் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஸோ இந்த இதை பார்க்குற யாராவது ஹோல்சேலராக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோல்சேலராக இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து பணங்கள் அதிகமாக தேவைப்படும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நேரடியாக கொள்முதல் பண்ணி தரதுக்கு ஒரு ரெடியாக இருக்காங்க நீங்கள் இங்கே வந்தே வாங்கிட்டு போகலாம் நீங்கள் வேறு யாருக்கிட்டையோ தர ரேட்டை வந்து என்ன பண்ணலாம் இவங்ககிட்ட மொத்தமாக தண்டு வாங்கி போகலாம் இவங்ககிட்ட பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளியே வந்து கிழங்கு வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறாங்க ஆனால் இவங்ககிட்ட எடுக்கிற அந்த கொள்முதல் ரேட் என்ன பார்த்தினா வெறும் ஒரு ரூபா அப்போ இவங்க வந்து இவ்வளோ வேலை செய்கிறப்ப அந்த காசுங்கிறப்ப அவங்க கட்டுப்படி ஆக மாட்டேன் கண்டிப்பாக வந்து கட்டுப்படி ஆகாது நம்ம விவசாயம் வந்து எல்லாமே ஒரு லாபம் தர தொழிலாக பார்க்குறப்ப லாபம் தர தொழில் தான் எல்லாமே அடுத்தது எடுத்து பண்ணுவாங்க அது 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 மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையான பொருளை விலை வச்சு தரப்ப அவங்களுக்கு அது லாபம் இருந்தால் மட்டும் தான் அவங்க ஃபேமிலி நல்லா இருக்கும் எல்லோரும் மேலே வர முடியும் அதை விட்டு அவங்ககிட்ட ஒரு ரூபாய்க்கு எடுத்து போய் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் விற்றா அவங்களோட நிலைமை நினச்சி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற யாரும் ஹோல்சேல் தான் கண்டிப்பாக இவங்ககிட்ட வந்து மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு போங்க அதை தயார் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்காங்க உங்கள் மொபைல் நம்பர் சொல்லுங்கண்ணா எண்பத்தி ஒம்பது எண்பத்தி ஒம்பது நானூறு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பத்தொம்பது உணவே மருந்து அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எது மூலிமா எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தா இந்த பணங்கிழங்கு மூலிமா எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மற்ற தவிர்த்து ஆரோக்கியமாட்டதாக இருக்கக்கூடாது அப்படி ஆரோக்கியமாக விலை வைக்கும் போது நம்மளும் எப்படி அவங்கள பார்த்துக்கணும் ஆரோக்கியமாக தான் பார்த்துக்கணும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நமக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நமக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி நமக்கு செலவிட்ட எல்லாம் நம்ம அண்ணக்காக நம்ம என்ன சொல்லிப்போம் நன்றி தெரியும் ரொம்ப நன்றி நான் ஸோ நான் என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் கீழே போடுறேன் இவரை காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஹோல்சேலில் அந்த பணங்கிழங்கு வேணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் எப்பயுமே ஃபோன் உங்களை ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்கு ஸோ நன்றி நான் ரொம்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புதுசாக மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்